இன்றைக்கி அல்ஜிபிரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சாப்டரில் லெக்ராஞ்சிஸ் தேரம் அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒரு தேரத்தை பார்க்க போகிறோம் கொஷின் இதாக தான் இருக்கும் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் லெக்ராஞ்சிஸ் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சமயங்களை டைரெக்டாகவே கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தா கொஷின் இப்படி இருக்கும் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஏ ஃபைனைட் குரூப் ஃபைனைட் ஆர்டர் குரூப் டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் அதாவது ஜீனு ஒரு ஃபைனைட் ஆர்டர் குரூப் எடுத்து அதனுடைய சப் குரூப் ஹெச்னு எடுத்துட்டோம்னா ஜியோட ஆர்டரை ஹெச்ஓட ஆர்டர் டிவைட் பண்ணோம் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ ஜி கமா ஸ்டார் குரூப் எடுத்துக்கிறேன் ஹெச்சு சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் இந்த மாதிரி த்ரீ ஸ்டெப்ஸாக கொடுத்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸையும் ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு எக்ஸ்பிளைண்டாகவும் கொடுத்துருந்தாங்க ஏ கமா பின்னு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து ஹெச்சில் எடுத்தோம்னா ஏஹெச் பிஹெச்னு ரெண்டு லெஃப்ட் கோர்சஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லெஃப்ட் கோர்சஸ் எடுத்தால் அது எய்தர் டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும் அல்லது ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் அதாவது இன்டர்செக்ஷன் எம்டியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ஏஹெச் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணும்போது அது ஜிக்கு ஒரு பார்ட்டிஷனாக ஃபார்ம் பண்ணோம் யூனியன் ஆஃப் ஆல் தி லெஃப்ட் கோர்சஸ் எல்லா லெஃப்ட் கோர்சஸோடைய யூனியன் எடுக்கும்போது ஜி கிடைக்கும் ஸ்டெப் டூ வந்து ஹெச்சில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸும் ஏஹெச்சில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸும் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறது ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்சோட மல்டிப்புளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த மல்டிப்புள் சொல்லும்போது கேங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் லெஃப்ட் கோர்சஸ் இன் ஜியாக இருக்கும் அப்படிங்குது ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த ப்ரூஃபை கே ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ச ஒரு சமயங்கள இதையே வந்து டூ மார்க்ஸ்லேயோ ஃபோர் மார்க்ஸ்லேயோ சிக்ஸ் மார்க்ஸ்லேயோ டிவைட் பண்ணி கேட்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டு லெஃப்ட் கோர்சஸ் எடுத்துருங்க ஏஹெச் பிஹெச்னு நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒன்று எம்டியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் சப்போஸ் எம்டி இல்லைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ எம்டி இல்லைன்னு எடுத்துக்கிறேன் எம்டி இல்லைன்னா அதில் ஒரு க எலமெண்ட் காமனாக இருக்கும் ஏஹெச்சில் இருக்குன்னா இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் ஏ இன்ட்டு ஹெச் ஒன்றுன்னு இருக்கும் பிஹெச்சில் இருந்தால் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் பி இன்ட்டு ஹெச் டூன்னு அப்போ நமக்கு ஏ ஈக்குவல் டு பி ஹெச் டூ ஹெச் ஒன் இன்வர்ஸ் நடத்தலாம் அதே மாதிரி பி ஈக்குவல் டு ஏ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ இன்வர்ஸ் இந்த எலமெண்ட்டை அங்கே கொண்டு போகிறது அதே மாதிரி இந்த எலமெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வருது எப்படி கொண்டு வந்தாலும் இப்படி எழுதலாம் இப்போ என்னுடைய கிளைம் வந்து ஏஹெச்சும் பிஹெச்சும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நான் இந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் ஏஹெச்சில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து பிஹெச்சில் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறோம்னா ஏஹெச் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் பிஹெச்னு வரும் அதே மாதிரி பிஹெச்சில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து ஏஹெச்சில் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா பிஹெச் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏஹெச்னு வரும் இப்போ ஏஹெச்சில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தால் ஏ இன்ட்டு ஹெச் த்ரீன்னு இருக்கும் ஏக்கு பதிலாக பி ஹெச் டூ ஹெச் ஒன் இன்வர்ஸை போட்டோம்னா இந்த எலமெண்ட்டெல்லாம் எடுக்கும்போது ஹெச் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு பி ஹெச் ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ பிஹெச்னு இருந்தால் பி கேபிட்டல் ஹெச் அந்த லெஃப்ட் கோர்சஸில் இருக்கும் அப்போ ஏஹெச்சில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து பிஹெச்சில் இருக்குன்னு கட்டிட்டேன் ஏஹெச் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் பிஹெச் இதே மாதிரி ரிவர்ஸ்லையும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் பிஹெச்சில் இருக்குதுன்னு கட்டினா பி இன்ட்டு ஹெச் ஃபைன்னு இருக்கும் பிக்கு பதிலாக ஏ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ இன்வர்ஸு அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ இன்வர்ஸை ஹெச் டூ இன்வர்ஸ் ஹெச் ஃபைவை ஹெச் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏஹெச்சில் வந்துடும் அப்போ பிஹெச்சில் இருக்கலாமான்ட்டுலாம் ஏஹெச்சில் வந்துடுது ஸோ பிஹெச் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏஹெச் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஏஹெச் ஈக்குவல் டு பிஹெச்னு வருது இன்னொரு கிளைமும் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் அதாவது பார்ட்டிஷன் ஃபார்ம் பண்ணுது எல்லா லெஃப்ட் கோர்சஸ் எடுத்தால் ஜியில் இருக்கு இப்போ ஏஹெச் இந்த யூனியனில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற யூனியனில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா அது ஏ இன்ட்டு ஹெச் செவன்னு இருக்கும் சம் ஏ சம் ஹெச் இருக்கு ஹெச் செவனில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஏயும் ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஹெச் செவனும் ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு அப்போ இது கண்டிப்பாக ஜியில் வந்துடும் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி படி அப்போ இது வந்து இதுக்கு சப்செட்டாக இருக்கும் யூனியன் ஆஃப் ஏஹெச் வந்து ஜிக்கு சப்செட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஜியில் ஒரு எலமெண்ட் எடுங்க ஜியில் ஒயின ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தால் ஒய்ய
செட்டும் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு இதுக்கு இடையில் ஒரு ஒன் ஒன் ஆன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு காட்ட போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் ஹெச்னு எடுத்துக்கிடுங்க இதுதான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மேப்பிங் இது ஒன் ஒன்னும் ஆன் டூ ஒன் 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 எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டு எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் டூன்னு எடுத்தோம் ஏ ஸ்டார் ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் ஹெச் டூ அப்படின்னு வரும் ஏன்னா இங்கே ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் வந்து அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை இங்கே டெஃபனேஷனை இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா இப்படி வரும் இப்போ ஏயும் ஏயும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சு ஸோ ஒன் ஒன்னை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஆன் டூ ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கோடமைனில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அதுக்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜ் கெஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரீ இமேஜ் நம்ம கெஸ் பண்ணது கரெக்டா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ கோடமைனில் ஒரு எலமெண்ட் எடுப்போம் ஏஹெச்சில் ஏஹெச்சில் இருக்க எலமெண்ட்லாம் ஏ ஸ்டார் ஹெச்சுங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் இப்போ என்னுடைய ப்ரீ இமேஜ் எக்ஸ் என்னென்னு கெஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஹெச்னு ப்ரூ கெஸ் பண்ணிக்கிறேன் கெஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் ஹெச்னு நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் அதை இங்கே போட்டோம்னா ஏ ஃபைவ் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் ஒய் சாரி ஒய்னு கிடைக்கும் ஏ ஸ்டார் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஒய்னு அப்போ எக்ஸ் இஸ் மேப்டு டு ஒய்னு கிடச்சிருச்சு வெரிஃபையும் பண்ணிட்டோம் ஒன் ஒன் ஆன் டூ இருந்ததுன்னா பைஜெக்ஷன் பைஜெக்ஷன் இருந்தால் இந்த ரெண்டு செட்லேயும் டொமைன்லேயும் கோடமைன்லேயும் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கே டிஸ்டிங்க் லெஃப்ட் கோசஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஏ ஒன் ஹெச் ஏ டூ ஹெச் ஏ கே ஹெச்னு டிஸ்டிங்க் லெஃப்ட் கோசஸ் கே ஃபைனைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா குரூப்பே ஃபைனைட்டு அப்போ கேயும் ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கிளைம் டூ படி இந்த யூனியன் எல்லாத்தையும் எடுத்தால் ஜி கிடைக்கும் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி என்னன்னு தெரியும் என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி ஏன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து எம்டி யூ இன்டர்செக்ஷன் எம்டிங்கிறதுனால அது ஸ்டெப் ஒன்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுக்கும்போது ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஒன் ஹெச் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ டூ ஹெச் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஏ கே ஹெச்னு கிடைக்கும் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஒன் ஹெச் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்னு இருக்கும் அப்போ இது எல்லாமே ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்னு போடுவோம் கே டைம்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கே டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் கே இன்ட்டு ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்னு கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் லெக்ராஞ்சி தேரத்தோட ப்ரூஃப் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு தேரத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி